ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி செப்டம்பர் பதினேழு மூணாவது ஷிஃப்டில் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி எக்ஸாம் எந்த மாதிரினா கொஸ்டின் இருந்துச்சு அதை மட்டும் இல்லாமல் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு மொத்தமாக மூணு ஷிஃப்ட்டையும் பொதுவாக வச்சு என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஸோ எது எதுனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்த ஷிஃப்ட்டுக்கு என்ன எதுனா வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதையும் பார்த்து பார்த்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு கேள்விக்கு வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஷிஃப்ட் வீடியோ வந்து லோ குவாலிட்டியில் போட்டிருக்கேன் இது மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு எடிட்டிங் பண்ணி ஓரளவு மீடியம் குவாலிட்டியில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு கிடைச்ச கொஸ்டின் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் கார்பன் நிறை வந்து பனிரெண்டு அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபர் வந்து பதினாறு இது அந்த இந்த கெமிக்கல் இது வந்து அதிகமாக கேட்குறாங்க அட் இந்த தனிமை ஒரு செட்டவனா இந்த மாதிரி இதிலேருந்து ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபர் அண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரான்சியம் வந்து எண்பத்தி ஏழு அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபர் வந்து பதினாறு அட்டாமிக் நம்பர் மீன்ஸ் அணு எண் ஃபார்முலா ஆஃப் பிளாஸ்ட் ஆஃப் பாரிஸ் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது அதோடய ஃபார்முலா வந்து சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ பிளாஸ்ட் ஆஃப் பாரிஸ் வந்து தமிழில் வந்து பாரிஸ் சார்ந்தது சொல்லுவாங்க அடுத்து அட்டாமிக் நம்பர் அதாவது அணு எண் முப்பது உள்ளது வந்து பீரியாடிக் டேபிளில் எந்த பிளாக்கில் இருக்குது அப்படின்னா அது டி பிளாக்கில் இருக்குது பேக்கிங் சோடாவோட ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபார்முலா வந்து அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டுருக்காங்க மூணு ஷிப்ட்லையுமே கேட்டிருக்காங்க பேக்கிங் சோடா ஃபார்முலா மீன்ஸ் என்ஏ ஹச் சிஓ த்ரீ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ச சலவை தோளோட ஃபார்முலா கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த முக்கியமான வேதிப்பொருள் ஃபார்முலான்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் பேக்கிங் சோடா ஃபார்முலா என்ஏ ஹச் சிஓ த்ரீ அடுத்து தனிம வருஷ எட்டாவணியில் வந்து ஹீலியம் வந்து எந்த தொகுதியில் இருக்குன்னா பதினெட்டாவது தொகுதியில் இருக்குது த வெயிட் ஆஃப் மூன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் வெயிட் ஆஃப் எர்த்து அதாவது நிலவில் வந்து ஒரு பொருளோட வெயிட் வந்து பூமியோட வெயிட்டில் வந்து பூமியில் வந்து வெயிட்டில் ஆறில் ஒன்றில் ஆறு பங்கு சாரி ஆறில் ஒன்று பங்கு ஸோ லத்தின் நேம் ஆஃப் சோடியம் வந்து நைட்ரியம் ஸோ இந்த லத்தின் நேம் அப்படிங்கிற இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டினில் வந்து லத்தின் நேம் ஆஃப் சோடியம் எல்லோரும் சோடியத்தோட குறியீடு வந்து எண்ணி எண் தான் போடுவோம் ஸோ அந்த நம்மளுக்கு சோடியத்துக்கு எஸ்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் எண்ணி எண் எதுக்கு போடுறோம் ஸோ அந்த எண்ணியங்கிறது அந்த லத்தின் பேரில் வந்து சோடியமாக நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் ஸோ இந்த மாதிரி லத்தி நேம் ஆஃப் சோடியம்னு இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஷின் அடுத்த ஷிஃப்டில் வந்து வேறு மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஸோ லத்தி நேம் லிஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் அடிச்சிங்கனாலே நிறைய ஓரளவு பேசிக்கான தனிமதுக்கு மட்டும் லத்தி நேம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க லத்தி நேம் ஆஃப் சோடியம் நட்ரியம் இதே மாதிரி அயனுக்கு வந்து லத்தி நேம் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஃபெரம் சொல்லுவோம் இரும்புக்கு வந்து எஃபியில் தானே ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் அதோட லத்தி நேம் ஃபெரம் வைஸ் ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் இந்தோனேஷியா ஜூசப் கல்லா இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் ஏன்னா நார்மலாக எல்லாருமே ப்ரெசிடண்டு இப்போ பிரதமர் அதான் பார்ப்போம் வைஸ் ப்ரெசிடண்ட்டு டிஃபிகல்ட்டாக டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் சிம்பாபே வந்து மோர்கன் தஸ்வாங்கிரியாய் கிராய் பேரே புரிய மாட்டேங்கு பார்த்துக்கோங்க டபிள்யூசிடி மினிஸ்டர் அப்படின்னா வேறு யாரும் இல்லை த டபிள்யூசிடி மினிஸ்டர் இந்தியாவோட டபிள்யூசிடி மினிஸ்டர் மேனகா சஞ்சய் காந்தி ஸோ வந்து இதை வந்து டபிள்யூசிடி மினிஸ்டர்னு கொடுக்கலாம் இல்லைனா விமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அதாவது மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் மீனகா சஞ்சய் காந்தி அடுத்து கவர்னர் சங்கமா இஸ் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் விச் ஸ்டேட் அதாவது கவர்னர் சங் கவர்னர் சங்கமா வந்து எந்த மாநிலத்தோட முதலமைச்சர்னு கேட்டிருக்காங்க மேகாலயா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஹாக்கி வேர்ல்டு வந்து எந்த இதில் வந்து நடந்துச்சு இந்தியாவில் ஒடிசாவில் நடந்துச்சு மைத்ரி இஸ் பிட்வீன் விச் கண்ட்ரிஸ் ஒட்டையாக மைத்ரி இஸ் பிட்வீன் கேட்டிருக்கா மைத்ரி மீன்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் எல்லாரையும் குழப்பமான கொஸ்டின் மைத்ரி மீன்ஸ் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் இந்த இராணுவ பயிற்சி கடல்சார் பயிற்சி அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் வந்து கேட்க வா நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போது இராணுவ பயிற்சி கேட்டிருக்காங்களா அந்த இராணுவ பயிற்சி அடுத்து கடற் ப கடல்சார் பயிற்சி நிறைய மேற்கொண்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க மைத்ரிங்கிறது இந் இந்தியாவுக்கும் தாய்லாந்துக்கும் இடையே நடந்த ஒரு இராணுவ பயிற்சி ஸோ இதே மாதிரி பொக்ரானில் வந்து சிரிக்கும் புத்தர் அப்படின்னு ஒரு இப்போ இதுனா ஆரம்பித்தாங்க சிரிக்கும் புத்தர் மீன்ஸ் அது வந்து அவர் அணுகுண்டு
வேறு இன் விச் ஸ்டேட் வேர் த சானிட்ரி பேட்ஸ் வேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அதாவது இந்த சானிட்ரி நாப்கின் வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து ச டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ரூரல் ஏரியாவுக்கு ஸோ அது வந்து ராஜஸ்தான் ஸோ ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் ராஷ்ட்ரிய மகிழா அயோக் ராஷ்ட்ரிய மகிழா அயோக்கோட தலைவர் வந்து ரேஷ்மா சர்மா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சம்மு பார்ப்போம் ஸோ ஈஸியான சம்னா கேட்டிருக்கேங்க ஒரு எனக்கு ஒரு மூணு சம்மு நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஹச்சிஎஃப் ஆஃப் முப்பத்தாறு அண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹச்சிஎஃப் ஹச்சிஎஃப் எல்லாருக்கும் கண்டுபிடிக்க தெரியும் அப்படி தெரியலனா பேசிக் இது வந்து சிம்பிள் இது வந்து ஈஸி இது போ சும்மா போனதுனாலே ஒரு மார்க் எடுத்துருக்கலாம் முப்பத்தாறுக்கு நூற்றி நாற்பது நாளுக்கு ஹச்சிஎஃப் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சீக்கன் அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிலும் கேட்டிருக்காங்க ட்ரிக்னாமெட்ரி மேக்ஸிமம் ரொம்ப கொஷின் ஏதாவது ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணு தான் வரப்போகுது ஸோ இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க சுத்தமாக படிக்காதீங்க படித்தவங்க மட்டும் ட்ரிக்னாமெட்ரிலேருந்து ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு சீக்கன் டீட்டா ஃபோர் கியூ சி அதை பார்த்துக்கோங்க டைம் ஆகும் அடுத்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் சீக்வல் டு நூற்றி இருபது அதாவது ஒரு பொருளோட ஏ எயிட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து அதாவது ஒரு நம்பரோட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நூற்றி இருபது அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சிம்பிள் கொஸ்டின் வித்தின் டூ செகண்டில் இதை ஆன்சர் போட்டு போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி கொஸ்டின் ஃபுல்லாக ஓரளவு பார்த்தா ஸோ இன்றைக்கி பொதுவான கருத்து பேச போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி பொதுவாக ஒட்டு மொத்த மூணு ஷிஃப்டிங் கம்பேர் பண்ணும்போது தனிமா வரிசை அட்டவணை ஏழ்பிலேயே சொன்னேன் ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் குரூப்டியில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொஸ்டின் வருது தனிம வரிசை அட்டவணை நீங்கள் எப்படியும் எப்படி தான் படித்தாலும் உங்களை டிஸ்ட் பண்ணி அதாவது மூணு கொஸ்டின் வந்தால் கட்டாயம் மூணும் உங்களால் அட்டம் பண்ண முடியாது ரெண்டு அட்டம் பண்ணுவீங்க ஒன்று தப்பு தான் விடுவீங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஸ்ட் பண்ணி டிஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க ஸோ தனிம வரிசை அட்டவணை ஓரளவாட்டம் மே மேலோட்டம் மட்டும் பார்த்துட்டு போங்க உங்கள் லக்குக்கு கிடைக்கலாம் ஸோ அடுத்து விருது விருதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விருதுகள் கொஷின் இந்த மூணு ஷிப்லேயுமே வருது உதாரணத்துக்கு இந்த அது ஃபிலிம் திரைப்பட விழா விருது ஆஸ்கார் விருது தேசிய விருது அதாவது எல் நிறைய விருதுகள் இருக்குது அவ்வளோத்தையும் நீங்கள் படிக்கணும் பேசிக்காக நம்ம எல்லா எல்லாருக்குமே தெரியுது அதாவது காது காது வழியாக நம்ம கேட்போம்ல இப்போ நோபல் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் வேறு என்னெல்லாமோ ப்ரைஸ் இருக்குது ஆனால் நோபல் ப்ரைஸ் மட்டும் தெரியும்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் விருது மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஆஸ்கார் விருது நேஷ்னல் வார்டனாக கேட்டிருக்காங்க ஆனால் பத்ம விருதுகள் வந்து கேட்ட மாதிரி தெரில ஸோ அடுத்த ஷிஃப்ட்டுக்கு பத்ம விருது காத்துக்கிட்டு இருக்குது எல்லாமே பத்மஸ்ரீ விருது அதை பத்மஸ்ரீ விருது நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ வத் பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் அவங்கனா கொஞ்சம் கம்மியான பேர் தான் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ பத்ம பூஷன் பத்ம விமூஷன் அவங்க மட்டும் கொஞ்சம் அவங்க மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டு பத்மஸ்ரீயை கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி விடுங்க ஸோ அந்த வாரம் நிறைய கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து மூணாவது என்ன சொல்லணும் அமைச்சர் ஸோ மத்திய அமைச்சர் மூணு ஷிஃப்ட்லையுமே அமைச்சர் கொஷின் வந்தே தீர் வந்திருக்குங்க மூணாவது ஷிஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டபிள்யூசிடி மினிஸ்டர் குழந்தைகள் மேம்பாடு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாடு துறை அமைச்சரை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு அமைச்சரை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க வேறு அமைச்சர் மட்டும் இல்லை அமைச்சர் முதலமைச்சர் ஆளுநர் பிரதமர் குடியரசுத் தலைவர் எல்லாத்தையும் இந்த மூ மூணு ஷிஃப்ட்லையுமே அலசிட்டாங்க ஒரு அலசு அப்படியே அலசி விட்டாங்க ஸோ அடுத்த ஷிஃப்ட்லேயும் தொடரும் பிரதமர் இந்த இந்திய நாட்டு பிரதமர் தவ தவிர்த்து மற்ற நிறைய நாட்டோட பிரதமர் கேட்டிருக்காங்க தலைநகர் ஸோ தமிழ்நாட்டை அதாவது இது இந்தியாவை விட்டுட்டு வெளியிலிருந்து தான் கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக இருக்கிற ஒரு சில நம்மளுக்கு நிறைய நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடு இருக்குது அதில் வந்து நிறைய நாடுக்கு நம்ம பேரே நுழையாது ஸோ இவங்க வந்து நம்ம நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி உள்ள நாட்டோட தலைநகர் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகேன்னு கூகுள் அடிச்சிங்கன்னா நிறைய டாபிக் வரும் ஸோ அத்த எக்ஸாமுக்கு டைம் இருக்கிறவங்க ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிட்டாட்டு போங்க பேசிக்காக ஃபுல்லாக படிக்க மாட்டா ஏதாவது நம்மளுக்கு க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் பா அதாவது ஒரு இதோ இப்போ ஒரு நாடுனா அந்த நாடு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் இப்போ இந்தோனேஷியானா நம்மளுக்கு தெரியும் ஆஸ்திரேலியானா தெரியும் இதோ புரியாத ஒரு சிலி அந்த மாதிரி ஒரு சில புளிய புரியாத நா நாடுனா இருக்குது ஸோ அந்த நாடை நீங்கள் விட்டுருங்க உங்களுக்கு இப்போ டைம் இல்லையா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாட்டை மட்டும் இப்போ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வாய்ப்பாடு ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது மூணு ஷிஃப்ட்லுமே இந்த வாய்ப்பாடு கொஷின் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் போபாலில் வந்த இது ஐசா சைனைட்னு போபால் விசக்கசிவு நடந்துச்சுல்ல அதோட வாய்ப்பாடு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு சோ சலகைத்தூள் வாய்ப்பாடு கேட்டிருந்தாங்க